और गुड इवनिंग स्टूडेंट्स पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे नॉमन क्लेचर ऑफ अल्केन्स अल्किस और अल्काइंस ये तीनों हमने डिस्कस कर लिए थे तो आज हम आगे डिस्कस करेंगे बाइसाइक्लो स्पायरो साइक्लो कंपाउंड और कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स ठीक है तो हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि मॉलिक्यूल का ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नॉमन क्लेचर करते हैं तो उसमें जनरल फॉर्मुला रहता है वर्ल्ड रूट प्लस सफिक्स प्राइमरी प्लस सफिक्स सेकेंडरी प्लस प्रीफिक्स या प्रीफिक्सेस सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द नॉमन क्लेचर ठीक है अब हम कुछ स्पेशल कंपाउंड्स की बात करते हैं जैसे अगर हमारे पास में साइक्लो कंपाउंड्स हैं तो नॉमन क्लेचर किस तरीके से होगा साइक्लो कंपाउंड जानते हो क्या होते हैं जिसमें क्या होती है साइक्लिक रिंग क्लोज चेन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है बेसिक स्ट्रक्चर ठीक है या फिर इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है या फिर इस तरीके के सब्सिट्यूटेड स्ट्रक्चर्स तो इस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें हम क्या करते हैं वर्ड रूट के पहले साइक्लो वर्ड जोड़ देते हैं साइक्लो प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स प्राइमरी प्लस सफिक्स सेकेंडरी ठीक है प्लस प्रीफिक्सेस और जब हम इसकी नंबरिंग करते हैं तो वही याद रखेंगे हम लोग ठीक है फर्स्ट लोकेंट फिर सम रूल और फिर अल्फाबेट रूल जैसे यहां से अगर हम इसकी नंबरिंग करते हैं ठीक है थ्री तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्रीफिक्स कोई सब्सिडेंट है नहीं क्या हो जाएगा साइक्लो ठीक है तीन कार्बन आइटम से प्रॉप कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है एन ठीक है सिमिलरली इसका नाम क्या हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन ठीक है सिमिलरली इसका नाम क्या हो जाएगा इसमें देखो नंबरिंग इस तरीके से करेंगे ये दोनों क्या हो गए सब्सिट्यूएंट तो हम नंबर्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं वन टू क्या आ जाएगा डायमिथाइल साइक्लो पेंटेन तो इस तरीके से हम नेमिंग करते हैं वन टू डायमिथाइल साइक्लो पेंटेन साइक्लो ब्यूटेन साइक्लो प्रोपेन इससे ठीक है कॉपी कर लीजिए इसको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें हो गए फर्स्ट क्वेश्चन सबसे हो गया होगा तो साइक्लो पेंट वन ई क्या आएगा वन इथाइल टू मिथाइल साइक्लो ब्यूट वन ई ठीक है नेक्स्ट वन टू डायमिथाइल साइक्लो प्रॉप वन इन साइक्लो प्रॉप वन इन ठीक है नेक्स्ट वन टू डायमिथाइल साइक्लो हेक्स वन इन 
ठीक है नेक्स्ट साइक्लोहेक्सा मैंने कल बताया था ना आपको साइक्लोहेक्सा वन फोर डाइन ठीक है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ऐसा है कि ये फाइव कार्बन आइटम्स है और ये फोर कार्बन आइटम्स है तो इसको तो हम मानेंगे मेन चेन और इसको मानेंगे साइड चेन ठीक है तो सेकंड पोजीशन पर हम लिखेंगे साइक्लो ब्यूटाइल टू साइक्लो ब्यूटाइल पेंटेन ठीक है टू साइक्लो ब्यूटाइल पेंटेन नेक्स्ट वन साइक्लो प्रोपाइल साइक्लो प्रोपाइल हेक्सेन ठीक है नेक्स्ट अब इसमें कम कार्बन आइटम्स है तो इसको मानेंगे हम मेन चेन और इसको क्या लिखेंगे कॉम्प्लेक्स सब्सिट्यूट ठीक है तो इसका नाम क्या हो जाएगा फर्स्ट पोजीशन पर वन मिथाइल इथाइल वन मिथाइल इथाइल फिर साइक्लो ब्यूटेन ठीक है सो हा नहीं नहीं साइक्लो गलत लिखा है मैंने साइक्लो एक्स ठीक है ये साइक्लिक रिंग छोटी है तो सब्सिडेंट ले लिया साइक्लो प्रोपाइल फिर साइक्लो हेक्सेन ठीक है उसी में देखेंगे अगर हमें ना दोनों रिंग और चेन अगर दोनों तो जिसमें ज्यादा है वो देखेंगे ठीक है आगे बढ़े पायरो कंपाउंड्स ओके लिख लिया स्पायरो क्या होते हैं जिनमें एक कॉमन कार्बन होता है वो स्पायरो होता है जैसे दो साइक लिख रही है इनमें एक ही कॉमन अगर है तो क्या कहलाते हैं स्पायरो ठीक है जब हम इसकी नेमिंग करते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं स्पायरो एक्स डॉट वाई प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स प्राइमरी प्लस सफिक्स सेकेंडरी प्लस प्रीफिक्स या प्रीफिक्सेस ठीक है तो हम क्या करते हैं जो छोटी रिंग होती है उसको पहले नंबरिंग स्टार्ट करते हैं ठीक है और जो ब्रिज वाला कार्बन है उसके पास पास से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड सेवेंथ क्लियर एक्स रिप्रेजेंट करता है छोटी रिंग में कार्बन आइटम जैसे इसको छोड़ करके ब्रिज को छोड़ के दो है तो इसमें एक्स हो जाएगा टू इसमें कितने वन टू थ्री और फोर है तो ये वाई हो जाएगा फोर क्लियर क्या हो जाएगा स्पायरो ठीक है वर्ड रूट टोटल कार्बन आइटम सेवन है तो वर्ड रूट हो जाएगा हेप्ट और सफिक्स प्राइम हो जाएगा ये समझ गए लेकिन ये ध्यान रखना पहले छोटी रिंग की नंबरिंग होगी और उसके बाद बड़ी रिंग की नंबरिंग होगी ठीक है ये रूल ब्रेक नहीं होगा अदरवाइज सारे रूल जो हमने अभी तक लगाए हैं वो सारे एप्लीकेबल होंगे बस इसमें यह रहेगा पहले छोटी रिंग और फिर बड़ी रिंग को डाउट और जो हम ये लिखेंगे ये किस में लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले स्मॉलर रिंग में कार्बन का नंबर फिर बड़ी रिंग में कार्बन का नंबर ठीक है नोट कर लीजिए ये क्वेश्चंस करें ओके स्टार्ट करें मेरे ख्याल सबने कर लिया हुआ है तो कुछ ठीक है क्या आएगा नाम स्पायरो थ्री फोर हेप्टेन ऑक्टेन 
ठीक है नेक्स्ट ठीक है स्पायरो थ्री फोर ऑक्ट सिक्सटीन क्या आएगा फाइव सिक्स डायमिथाइल स्पायरो थ्री फोर ऑक्टेन ठीक है नेक्स्ट दो तरफ बराबर कार्बन है सब्सिडेंट की तरफ से स्टार्ट किया हमने क्या नाम आएगा वन टू डायमिथाइल स्पायरो थ्री थ्री हेप्टेन ठीक है नेक्स्ट हम्म बताइए क्या आएगा टू मिथाइल स्पायरो फोर फाइव डेक वन ई ठीक है कोई डाउट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है समझ में आ रहा है आ रहा है नेक्स्ट इसमें भी छोटी रिंग से स्टार्ट करें क्या आएगा स्पायरो थ्री फोर ऑक्ट सिक्स ई ठीक है नेक्स्ट क्या आएगा अब इसमें पहले हम क्या लिखेंगे इथाइल अल्फाबेटिकली पहले आता फाइव इथाइल फिर सिक्स मिथाइल फिर स्पायरो फिर फोर फाइव फिर नो नेन इसमें हाँ एक कार्बन छूट गया ना तो कोई दिक्कत नहीं है नाम चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा डेकेन ठीक है डेकेन और ये हो जाएगा सिक्स इथाइल ये हो जाएगा सेवन मिथाइल बस नोट कर लीजिए बायसाइक्लो कंपाउंड्स बायसाइक्लो कंपाउंड्स क्या होते हैं दो कॉमन कार्बन आइटम्स हैं ठीक है तो इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं इनमें क्या है कि दो साइक्लिक रिंग में दो कॉमन कार्बन आइटम है ठीक है नाम कैसे लिखते हैं बायसाइक्लो एक्स डॉट वाई डॉट जेड प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स प्राइमरी प्लस सफिक्स सेकेंडरी प्लस प्रीफिक्स यहां पर क्या है कि वहां पे दो थे ना एक्स वाई यहां तीन आएंगे थोड़ा ध्यान से सुनो इन दोनों इन दोनों कार्बन आइटम्स को जो कॉमन है ब्रिजिंग कार्बन कहा जाता है ठीक है तो इससे इस तरफ जाने के तीन पाथ है एक ये लॉन्गेस्ट पाथ है एक ये शॉर्टर है और एक शॉर्टकट है समझ में आ रहा है ये लॉन्गेस्ट पाथ है ये शॉर्ट है ये शॉर्टेस्ट है तो अगर इस लॉन्गेस्ट पाथ में देखें तो कितने टोटल कार्बन आइटम्स फोर है ब्रिज को छोड़ करके तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी फोर शॉर्टर में कितने हैं दो है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी टू और शॉर्टेस्ट में कितने हैं जीरो है भाई है कहा बस यही तो है दो इसके बीच में कहा कोई कार्बन है ठीक है तो इसका नाम हो जाएगा बाइसाइक्लो 
प्रीफिक्स वगैरह तो है नहीं अब इसमें नंबरिंग उल्टे तरीके से करते हैं उसमें क्या कर रहे थे हम शॉर्टर फिर लॉन्गर उसमें क्या कर रहे थे हम ब्रिज के पास से यहां करेंगे ब्रिज ब्रिज से इसमें क्या करेंगे उल्टा करेंगे उसमें शॉर्टर लॉन्गर था इसमें लॉन्गेस्ट फिर शॉर्टर और फिर शॉर्टेस्ट समझ में आया इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे उसमें क्या कर रहे थे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसमें ब्रिज से स्टार्ट नहीं कर रहे थे इसमें ब्रिज से स्टार्ट करेंगे ठीक है तो इसका नाम क्या हो जाएगा वर्ड रूट एट कार्बन ऑक्ट इन डाउट ऑक्ट इन क्लियर है नोट कर लीजिए इसको ओके okay, डन कर लीजिए ठीक है कर, करें अच्छा लग रहा है तो कंप्लीटेड yes. ओके okay, स्टार्ट मेरे ख्याल से सबने कर लिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन था क्या आएगा बाई साइक्लू टू 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 ऑक्टेन ठीक है इसमें क्या आएगा सेवन कॉमा एट डायमिथाइल साइक्लू फोर टू जीरो ऑक्टेन ठीक है नेक्स्ट क्या आएगा इसमें बाई साइक्लो थ्री टू वन बाई साइक्लो थ्री टू वन ऑक्टेन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बाइसाइक्लो वन वन जीरो ब्यूटेन ठीक है नेक्स्ट टू थ्री डायमिथाइल बाइसाइक्लो टू टू वन हेप्टेन एक्सिन You should be ठीक है एट क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन क्या आएगा बाई साइक्लो टू टू वन हेप्ट टू इन हेप्ट टू इन ओके नेक्स्ट टू थ्री डायमिथाइल बताओ बाई साइक्लो टू टू जीरो एक्सेम ठीक है ओके नेक्स्ट क्या 
क्या आएगा थ्री कॉमा फोर डायमिथाइल बाइसाइक्लो फोर फोर जीरो डेक थ्री ठीक है क्या आएगा टू थ्री डायमिथाइल जोर से बोलो ये जोर से जोर से बोलो टू थ्री डायमिथाइल बाइसाइक्लो टू टू जीरो सॉरी टू टू वन क्या आएगा हेक्स हेक्सा टू कॉमा फाइव डाइन ठीक है नहीं हेप्टा आएगा ना हेप्टा टू कॉमा फाइव डाइन सो दिस इज ऑल अबाउट साइक्लो बाय साइक्लो एंड स्पायरो ओके तो अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया वो हाइड्रोकार्बन के लिए डिस्कस किया अल्केन्स के लिए अल्किन्स के लिए अल्काइंस के लिए या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के लिए साइक्लो बाय साइक्लो स्पायरो के लिए ठीक है तो अब हम डिस्कस करेंगे ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें क्या प्रेजेंट हो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट ठीक है तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बताओ क्या होता है फंक्शनल ग्रुप ए ग्रुप ऑफ एटम्स और एन एटम विच डिसाइड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मॉलिक्यूल इज ए फंक्शनल ग्रुप नोट करो फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स बॉन्डेड टूगेदर इज एन फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स बॉन्डेड टूगेदर बॉन्डेड टूगेदर विच डिसाइड्स द विच डिसाइड्स द केमिकल प्रॉपर्टीज विच डिसाइड्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मॉलिक्यूल Which decides the chemical properties of a molecule. ठीक है कौन कौन से होते हैं फंक्शनल ग्रुप ओ एच एस एच क्लोरिन ऑल हेलोजेंस कार्बोक्सिलिक एसिड ये सब क्या है फंक्शनल ग्रुप एक एक करके हम डिस्कस करते हैं ठीक है सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप हम डिस्कस करते हैं सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच का नाम क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ठीक है इसमें क्या है सी डबल बॉन्ड और कार्बोनिल ग्रुप है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसको हमेशा फंक्शनल ग्रुप को कहा लिखा जाता है सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे सफिक्स सेकेंडरी तो इसके दो सफिक्स सेकेंडरी होते हैं एक हम यूज करते हैं ओइक एसिड ये नाम तब हम यूज करते हैं वेन कार्बन is included in main chain included in main chain matlab ye jo carboxylic acid ka jo carbon hai agar ye main chain mein aa jata hai to hum ye naam lete hain theek hai aur hum use karte hain carboxylic acid carboxylic acid kab use karte hain jab is carbon ko hum main chain mein include nahi kar pate hain theek hai so when carbon not included When carbon not included in main chain, समझ में आया और जब हम इसे एज ए प्रीफिक्स यूज करते हैं एज ए प्रीफिक्स तो हम इसको नाम देते हैं क्या कार्बोक्सी पहले इसको नोट कर लो फिर हम डिस्कस करते हैं कैसे नेमिंग होती है ओके okay, स्टार्ट करिए जब हम फंक्शनल ग्रुप्स वाले मॉलिक्यूल्स को देखते हैं तो हमें मेन फंक्शनल ग्रुप को पेरेंट चेन में इंक्लूड करना है और हम नंबरिंग इस तरीके से करेंगे जिससे कि फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को लोएस्ट नंबर मिले ठीक है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें सिर्फ सीओ एच है 
तो हमें उसको मेन चेन में इंक्लूड करना है और नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट करेंगे कोई डाउट क्लियर है कितने कार्बन आइटम्स हैं चार है तो इसमें कोई सब्सिडेंट तो है नहीं तो वर्ड रूट हो जाएगा ब्यूट डबल बॉन्ड वगैरह कुछ नहीं है क्या होगा एन फिर क्या आएगा फर्स्ट पोजीशन पर क्या आएगा ओइक एसिड क्योंकि इसके कार्बन को हमने इंक्लूड कर लिया है मेन चेन में ठीक है और ये जो ई e है इसको हम क्या करेंगे यहां से स्ट्राइक आउट कर देंगे हटा देंगे कोई डाउट सेकेंड क्वेश्चन इसके भी मेन चेन को हमने इंक्लूड कर लिया है इसको इंक्लूड कर लिया हमने मेन चेन में सेकेंड पोजिशन पर क्या है दो ग्रुप है टू टू डायमिथाइल ब्यूट एन वन ओ एक ऐसे मैंने बताया था आपको ई e के बाद अगर ए आई ओ यू वाई आते हैं तो ई e को हम हटा देते हैं ठीक है इसमें देखिए दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं दो सी वजह दोनों बराबर ही पोजिशन पर हैं तो इस तरीके से हम नंबरिंग कर सकते हैं चार कार्बन आइटम्स हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे ब्यूट ठीक है सफिक्स तो क्या आएगा एन तो डबल बॉन्ड कुछ है ही नहीं फिर फर्स्ट पोजीशन पर और फोर्थ पोजीशन पर क्या आएंगे डाई ओइक एसिड डाई ओइक एसिड ठीक है इस तरीके से नंबरिंग करें नोट कर लीजिए ओके okay. कर लिया yes. देखो फोर्थ क्वेश्चन में फोर्थ क्वेश्चन में अगर हम यहां से नंबरिंग करते हैं तो क्या होगा ये दोनों तो वही कैसिड की तरह आएंगे और ये बाहर चला जाएगा लेकिन इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम ही है ऐसे में हम तीनों को बराबर बराबर प्रायोरिटी देने के लिए तीनों को मेन चेन से बाहर कर देते हैं इसको भी बाहर कर देते हैं इसको भी बाहर कर देते हैं इसको भी बाहर ये न्यू ट्रेंड है और ऐसे में आप जब हम इसका नाम लिखते हैं तो ओइक एसिड नहीं लिखते हैं क्या लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है मैंने आपको दो नाम बताए थे ओइक एसिड जब कार्बन मेन चेन में इंक्लूडेड है ये कार्बोक्सिलिक एसिड जब कार्बन मेन चेन में इंक्लूडेड नहीं है तो ये बाहर चला गया कार्बन मेन चेन से तो इसकी मेन चेन में टोटल कार्बन हो गए कितने थ्री तो नाम क्या हो जाएगा इसका प्रॉप एन वन कॉमा टू कॉमा थ्री क्या आएगा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड एनी डाउट फिफ्थ अब ये करो कुछ फिफ्थ और सिक्स करो कंप्लीटेड फिफ्थ क्वेश्चन क्या आएगा साइक्लो हेक्सेन वन टू थ्री सॉरी वन टू फोर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है नेक्स्ट क्या आएगा बाइसाइक्लो फोर फोर जीरो डेक एन थ्री फोर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है इसका कैसे लिखेंगे नाम सेवन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसमें देखो ऐसे करो इसको 
अब किसी भी तरीके से हम इसका नाम तो लिख ही नहीं सकते कार्बोक्सिलिक एसिड तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा एज ए सब्सटीट्यूएंट लेना पड़ेगा ठीक है इसीलिए मैंने थर्ड लिखा था सफिक्स प्रीफिक्स में जब लिखेंगे तब लिखेंगे कार्बोक्सी ठीक है तो ये एक्चुअली अगर ये नहीं होता तो इसका नाम क्या था मिथाइल अब ये फर्स्ट पोजीशन पर मिथाइल के कार्बोक्सी है तो इसको हम क्या लिखेंगे एज ए प्रीफिक्स कार्बोक्सी मिथाइल कौन सी पोजीशन पर है फर्स्ट पर ये पूरा कॉम्प्लेक्स कौन सी पोजीशन पर है सेकेंड पर आगे समझ में तो एक कॉम्प्लेक्स क्या है कार्बोक्सी मिथाइल पूरा कॉम्प्लेक्स सेकेंड पोजिशन पर बाकी तो अपना नाम सेम ही एक साइक्लो हेक्स एन वन फोर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है कोई डाउट ओके कंप्लीट लास्ट क्वेश्चन हो गया एक्चुअली क्या है लोअर नंबर तो देना है मगर स्पायरो में ये है कि आपको पहले स्मॉलर रिंग की नंबरिंग करनी फिर बिगर रिंग की ठीक है मतलब अगर हम फाइव सिक्स यहां सेवन लेते तो वो गलत हो जाता लेकिन यहां तक तो ठीक है उसके बाद फाइव यहां पे लोअर नंबर सिक्स आएगा ठीक है पता चला आपने यहां से स्टार्ट कर दिया वन टू गलत कोई दिक्कत पहले स्मॉलर रिंग होगी फिर लॉन्गर रिंग होगी ठीक है ये रूल तोड़ना नहीं है तो स्पायरो क्या आएगा थ्री फोर ऑक्ट एन सिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है नेक्स्ट डॉन ग्रुप है साइनाइट लिख लिया लिख लिया सबने तो साइनाइट जो ग्रुप है इसमें भी हम इसको जब सफिक सेकेंडरी की तरह यूज करते हैं तब क्या नाम लेते हैं याद ही नहीं है आप लोगों को नाइट्राइल ठीक है ये कब लेते हैं वेन कार्बन नॉट सॉरी वन कार्बन इंक्लूडेड इन मेन चेन और कार्बोनाइट्राइल कब लेते हैं बताओ वेन कार्बन नॉट इंक्लूडेड इन मेन चेन ठीक है और प्रीफिक्स में क्या लेंगे इसको बताओ साइनो आता होगा ना ये तो आप प्रीफिक्स में लिखेंगे इसको साइनो ठीक है नोट कर लीजिए बिल्कुल सेम ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह ही क्वेश्चन करें ये क्वेश्चन करें
ओके स्टार्ट करें फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा टू मिथाइल टू मिथाइल प्रोपेन वन नाइट्राइल ओके सेकेंड थ्री थ्री डाई मिथाइल ड्यूटेन वन नाइट्राइल ठीक है नेक्स्ट साइक्लोहेक्सिन वन कार्बोनाइट्राइल ठीक है कार्बोनाइट्राइल नेक्स्ट साइक्लोहेक्सिन वन टू डाई कार्बोनाइट्राइल नेक्स्ट क्या आएगा बाईसाइक्लो फोर फोर जीरो फोर फोर जीरो डेकेन थ्री फोर डाई कार्बोनाइट्राइल ठीक है डाई कार्बोनाइट्राइल नेक्स्ट यहां से करू ना स्टार्ट आएगा थ्री मिथाइल स्पायरो टू टू वन हेप्टेन टू कार्बोनाइट्राइड ठीक है नेक्स्ट आएगा स्पायरो थ्री फोर थ्री फोर ऑक्ट एन सिक्स सेवन डाई कार्बोनाइट्राइल ठीक है नेक्स्ट बाइसाइक्लो फोर फोर जीरो बोलते जाओ बायसाइक्लो फोर फोर जीरो नॉन सॉरी डेक डेक थ्री इन ओ ये बायसाइक्लो ठीक है मिस्टेक हो इसमें बताओ बायसाइक्लो डेक थ्री इन फिर थ्री कॉमा फोर डाई कार्बोनाइट्राइल ठीक है नेक्स्ट ये क्या है साइनो मिथाइल ठीक है अब इसको क्या लिखेंगे वन साइनो मिथाइल सेकेंड पोजिशन पर वन साइनो मिथाइल ठीक है साइक्लोहेक्सेन वन थ्री डाई कार्बोनाइट्राइल नोट कर लीजिए हाइट ओके 
ठीक है तो साइनाइड की तरह एक और फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइट ठीक है इसमें भी कार्बन है ये भी डॉन ग्रुप टाइप है जैसे हम देख रहे हैं और जब हम इसमें सफिक्स प्राइमरी सॉरी सफिक्स सेकेंडरी की तरह इसको यूज करते हैं तो इसको क्या लिखते हैं अल ठीक है कब लिखते हैं अल वेन कार्बन इन मेन चेन इसका जो कार्बन है अगर मेन चेन में है तो अल लिखते हैं और दूसरा नाम क्या है इसका कार्बेल्डिहाइट जैसे कार्बोनाइट्राइल कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है वैसे ही क्या होगा कार्बेल्डिहाइट वेन कार्बन नॉट इन मेन चेन ठीक है कार्ब एल्डिहाइड वेन कार्बन नॉट इन मेन चेन एज ए प्रीफिक्स जब इसको लिखते हैं तब क्या लिखते हैं फॉर्माइल ठीक है फॉर्माइल नोट कर लीजिए हो गया सारे हो गए फर्स्ट अरे बहुत इजी क्वेश्चन है तुम क्या का ब्यूटेन वन अल टू थ्री डायमिथाइल सॉरी टू टू डायमिथाइल ब्यूटेन वन अल ये हट जाएगा यहां से प्रोपेन वन थ्री डायल नेक्स्ट साइक्लो एक्सेन साइक्लो एक्सेन वन टू डाय कार्बेल्डी हाइट ठीक है नेक्स्ट बायसाइक्लो डेकेन टू कार्बेल्डी हाइट ठीक है नेक्स्ट स्पायरो गलत सिक्स सेवन है ना ऐसा आएगा देखो सेवन वन फॉर्माइल मिथाइल ठीक है स्पायरो थ्री फोर हेप्टेन सिक्स कार्बेल्डी हाइट ऑक्टेन ठीक है ऑक्टेन सिक्स कार्बेल्डी ओके okay? अब इसमें देखो मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप है ये भी है ये भी है तो किसको हम प्रायोरिटी देंगे ऊपर तो उसको तो हम रखेंगे जैसे अगर दो फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं मैंने आपको बताया था इसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है तो उसको तो हम रखेंगे सफिक्स सेकेंडरी में 
और इसको हम कहा ले जाएंगे प्रीफिक्स में क्योंकि सफिक्स सेकेंडरी एक ही होता है ठीक है तो इसको हम नाम देंगे क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है तो यहां से हमने नंबरिंग स्टार्ट की है तो इसका नाम क्या होगा थ्री फोर माइल साइक्लो हेक्सेन वन कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है नोट कर लीजिए तो आज अपन ने डिस्कस किए बाइसाइक्लो स्पायरो और साइक्लिक कंपाउंड्स और कुछ फंक्शनल ग्रुप्स आज हमने पढ़े जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड साइनाइड्स और एल्डिहाइड्स हैं ठीक है तो वो हैंडआउट आप लोगों के पास सबके पास है और ऑनलाइन जो लोग पढ़ रहे हैं तो उनको आप वेबसाइट पर चेक करिए उस पर आपको हैंडआउट मिल जाएगा तो उसमें से आप लोग जो है मैंने आपको बोला था ट्वेंटी पेजेस में हमने इसको कंप्लीट किया है और इससे बाहर आपको पढ़ने से कोई खास फायदा नहीं होगा क्योंकि सारे जो कंसेप्ट है इसमें इंक्लूडेड है इस पर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आते हैं बहुत रेयरली आते हैं इसीलिए इस पर हम कम टाइम लगाएंगे नेक्स्ट क्लास में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा चैप्टर को और उसके बाद हम आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे ओके थैंक यू वेरी मच